lá no Filórico também, que é um, um profeta, que não, não fazia profecia de coisa boa, não. O senhor era da morte. Tinha morte como madrinha, ele chamava Rabindinha. É, era o Pedro Velho. O Velho Pedro. Ele era uma pessoa que... Ele professava também umas coisas na roça, do, do, na ilha. Ele disse, deixa eu rezar isso aí, senão... A, ele chamava mundiça, era lagarto, essas coisas. Senão a mundiça não vai deixar você colher nada. Aí o povo era em pé e dizia, nada que nada, que besteira. Esse que dizia isso, a planta não ia para frente mesmo, não. A lagarta acabava. E o vizinho aqui que acreditava nele, tava tudo, a lagarta não ia lá. O homem era horrível, o seu Pedro Velho. Ele, ele dizia, essa semana um, um vai viajar. Minha madre me, me avisou aqui que vai levar um essa semana. Aí, ela disse, besteira, Chiquinha, ela chamava Chiquinha de beija-flor. Beija-flor dizia, besteira, Pedro, para com essas coisas, Pedro. Ele disse, não, ela já me comunicou aqui, que está chegando aí para levar um aí. E às vezes ele dizia até o nome da pessoa, e a pessoa não ia dar. Uma vez ele bateu no ombro de um e disse, ei, fulano, não vou citar nome não, porque a família pode não gostar. Ei, fulano, você não vai chegar, só quando você... Tira o pé, a dindinha, põe o, rastro, o pé dela em cima do seu rastro. O velho chegou na roça, tirou a porteira, o pau da porteira e caiu. Morreu. Eu não sei, rapaz, é... Deu esse espírito ruim que dizia pra ele, né? Algum. É. E ele garantia ainda a cidade. Ele disse, a cidade agora tá garantida por três meses. Aí, quando... Dava aquele período que o vapor apitava ali, ele disse, ó, tá chegando, ela tá vindo ali naquele vapor, brincando, né? Ela vai levar um esses dias. E o vapor passava para Juazeiro, na mesma hora que o vapor passava, morria um.